கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் இலக்கண பகுதியில் ஆறாம் வகுப்பு நியூ சிலபஸில் உள்ள எல் எட்டு பெயர் சொல் தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் இந்த பெயர் சொல் வந்து ஆறு வகை பார்க்க போகிறோம் அதை விட முக்கியமானது காரண பெயர் இடுகுறி பெயர் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த பெயர் சொல் அப்படிங்கிற தலைப்பில் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெயர் சொல்னால் என்னென்னு போன வீடியோலேயே பார்த்தோம் அதாவது ஒன்றன் பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர் சொல் அதோட வகைகள் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ மரம் பள்ளிக்கூடம் சித்திரை கிளை இனிப்பு பாடுதல் ஆகிய சொற்களை கவனிங்கள் அனைத்தும் பெயரை குறிக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இதுல உங்களுக்கு வித்தியாசமா தெரியுது இந்த பாடுதல் அப்படிங்கிறது பாடினான் அப்படின்னா அது ஒரு வினை சொல் பாடுதல்ங்கிறது பெயர் சொல் அது இந்த பிரிவுல பார்க்கும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரிய ஆரம்பிச்சிரும் இது அனைத்தும் பெயரை குறிக்கும் ஒன்றின் பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர் சொல் இது வந்து ஆறு வகை இதுதான் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் சொல் எத்தனை வகைப்படும்னு கேட்டால் நான்கு வகை பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உரி சொல் அதில் பெயர் சொல் எத்தனை வகைப்படும்னு கேட்டால் ஆறு வகைப்படும் அது என்னென்னன்னா பொருட்பெயர் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் பண்பு பெயர் தொழிற்பெயர் இதில் பாருங்க ஒவ்வொரு தலைப்பா பார்ப்போம் பொருட்பெ எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பொருட்பெயருங்கிறது பொருளோட பெயரை குறிக்கிற பெயர் பொருட்பெயர் உயிருள்ள பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது உயிரற்ற பொருளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பெயர் கூட பொருட்பெயரில் தான் வரும் உயிருள்ள பொருளாக இருந்தாலும் சரி உயிரற்ற பொருளாக இருந்தாலும் சரி பொருளை குறிக்கிற பெயர் பொருட்பெயர் மரம் செடி மயில் பறவை அனைத்தும் பொருட்பெயர் அடுத்து இடத்தை குறிக்கும் சொல் இடப்பெயர் அது எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி சென்னை பள்ளி பூங்கா தெரு அது சின்ன இடமா இருந்தாலும் சரி மிகப்பெரிய இடமா இருந்தாலும் சரி அனைத்துமே இடத்தை குறிக்கும் சொல் இடப்பெயர் அடுத்து கால பெயருங்கிறது காலத்தை குறிக்கும் சொல் அது வந்து நிமிஷம் நாள் வாரம் ஒரு நிமிஷமாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டாக இருந்தாலும் சரி மாத பெயராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து காலத்தை குறிக்கும் அனைத்து பெயர்களும் கால பெயர் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க அடுத்து சினை பெயர் அப்படின்னா ஒரு பொருளோட உறுப்பை குறிக்கும் பெயர் ஒரு முழு உடம்புல ஒரே ஒரு உறுப்பை மட்டும் குறித்தா அதுதான் சினை பெயர் இப்போ கண் கை அது மனுஷனோடதாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மரத்தில் உள்ள இலை கிளை எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு உறுப்பை குறிச்சா அது வந்து சினை பெயர் அவ்வளோதான் அடுத்து பண்பு பெயர் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளோட பண்பை குறிக்கும் அது வந்து அதோட அளவாக இருக்கலாம் இல்லை வடிவமாக இருக்கலாம் அது நிறமாக இருக்கலாம் எதை குறித்தாலும் அது வந்து பண்பு அளவு வடிவம் நிறம் இதெல்லாம் குடு இதெல்லாம் குறித்தா அது பண்பு பெயர் இப்போ வட்டம்ங்கிறது பண்பு பெயர் அது வந்து அது என்ன வடிவத்தைங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க சதுரம்ங்கிறதும் என்ன வடிவம் செம்மை அப்போ அதோட பண்பு நிறம் நன்மை அப்படிங்கிறது பண்பு பெயர் நன்மைங்கிறது நம்ம அங்கேயே பெயர் சொல்ல பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ புரியுதா நன்மைங்கிறது ஏன் பெயர் சொல்ல வருதுன்னு அது ஒரு பண்பை குறிக்கிறதுனால அது பண்பு பெயருங்கிறதுனால அது பெயர் சொல்ல வருது அடுத்து தொழிற்பெயர் தொழிலை குறிக்கும் பெயர் தொழிற்பெயர் பாடுதல் ஆடுதல் நடித்தல் இதெல்லாம் ஒரு தொழில் அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து தொழிற்பெயரில் வரும் தொழிற்பெயர் வந்து பெரும்பாலும் தல் அப்படிங்கிறதுல முடியும் அதை வச்சே நீங்கள் வந்து அது தொழிற்பெயர் பாடுதல் ஆடுதல் நடித்தல் அதுவே பாடினான் அப்படின்னா அது வினை சொல்ல வந்துடும் பாடுதல் ஆடுதல் வினை நடித்தல் அப்படின்னு வந்தால் அது தொழிற்பெயர் அவ்வளவுதான் அடுத்து பாருங்க இந்த ஆறு வகையும் பார்த்தாச்சு இந்த ஆறு வகையும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் முக்கியமாக கவனிச்சுக்க வேண்டியது சொல் எத்தனை வகைப்படும்னா நான்கு வகை அதில் பெயர் அது என்னென்னா பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் ஒரு சொல் அதில் பெயர் சொல் எத்தனை வகைப்படும்னு கேட்டால் ஆறு வகை பொருட்பெயர் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் பண்பு பெயர் ஏதோ ஒரு பெயர் விட்டுட்டேன் சினை பெயர் பண்பு பெயர் தொழிற்பெயர் ஆ ஆ ஆறு பேரை குறிக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க காவியா வந்தாலுங்கிறதுல காவியாங்கிறது ஒரு பொருட்பெயர் காவியா பள்ளிக்கு சென்றால் பள்ளிங்கிறது இடப்பெயர் ஒன்பது மணி அப்படிங்கிறதுல காலப்பெயர் தலையை அசைத்தால் அப்படிங்கிறதுல தலை வந்து ஒரு உறுப்பை குறிக்கிறதுனால சினைப்பெயர் பயிர்கள் பசுமையாக இருந்தன அப்படிங்கிறது அதோட பண்பை குறிக்கிறதுனால பண்பு பெயர் நடனம் ஆடுதல் சிறந்த கலை ஆடுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழிற்பெயர் இப்போ தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயர் புரிஞ்சிருக்கும் தல்லுன்னு பெரும்பாலும் முடியும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் பார்ப்போம் 
இது வந்து தனி டாபிக் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் அப்படின்னா என்னன்னா எந்த காரணமுமே இல்லாமல் பேர் வச்சாங்கன்னா அது இடுகுறி பெயர் ஒரு காரணத்தோட பேர் இருந்தால் அது காரண பெயர் இப்போ நாற்காலின்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா நான்கு கால் இருக்கிறதுனால அது நாற்காலி அப்போ அது காரண பெயர் இப்போ மரம்னு ஏன் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமுமே இருக்காது அப்போ அது இடுகுறி பெயர் இதில் என்ன உங்களுக்கு இடுகுறி பெயர்னா என்ன காரண பெயர்னா என்னன்னு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இடுகுறி பெயருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம் முன்னோர் சில பொருள்களுக்கு காரணம் கருதாமல் சில பெயர்களை இட்டு வழங்கினர் அவ்வாறு இட்டு வழங்கிய பெயர்களை இடுகுறி பெயர்கள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டுக்கு மண் மரம் காற்று இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த காரணமுமே இருக்காது இந்த இடுகுறி பெயரையும் காரண பெயரையும் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இடுகுறி பெயரை வந்து இடுகுறி பொது பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயர்னு பிரிக்கலாம் அதே போல் காரண பெயரையும் காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர்னு பிரிக்கலாம் இது வந்து இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இடுகுறி பொது பெயர்னா என்னன்னா இப்ப மரம் அப்படிங்கிறது ஒரு எந்த காரணமே இல்லாம வச்ச ஒரு பொது பெயர் இப்ப மரத்துல நிறைய பிரிவுகள் இருக்கு வாழை மரம் தென்னை மரம் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப அதுங்களுக்கெல்லாம் பொதுவானது மரம் அப்ப அது இடுகுறி பொது பெயர் இது வந்து காரணம் கருதி வச்சிருக்காங்களா காரணம் இல்லாம வச்சிருக்காங்களான்னு பாருங்க இப்ப மரம்ங்கிற சொல் காரணம் இல்லாம வச்சிருக்காங்க அப்ப அது இடுகுறி பெயர் அதுல நிறைய பிரிவு இருக்கான்னு பாருங்க இருக்கு அப்ப மரம்ங்கிறது பொது பெயர் அதுல வாழை மரம் அப்படிங்கிறது சிறப்பு பெயர் அவ்வளவுதான் பழம் அப்படிங்கிறது பொது பெயர் அதில் வாழைப்பழம் மாம்பழம் அப்படிங்கிறது சிறப்பு பெயர் நிறைய பிரிவுகள் இருந்தால் அது வந்து பொது பெயர்னும் அந்த பிரிவில் ஒரு ஒன்றை எடுத்து சொன்னாங்கன்னா அது சிறப்பு பெயர்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன் அவங்க எப்படி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நம் முன்னோர் காரணம் ஏதுமின்றி பொது தன்மையை கருதி ஒரு பொருளுக்கு இட்டு வழங்கிய பெயர் பொது பெயர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டுக்கு மரம் பழம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இடுகுறி சிறப்பு பெயருக்கு நம் முன்னோர்கள் காரணம் ஏதுமின்றி சிறப்பு தன்மை கருதி ஒன்றனுக்கோ அல்லது ஒரு இனத்திற்கோ இட்டு வழங்கிய பெயர் இடுகுறி பெயர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு மா வாழை நீங்கள் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பொதுவாக இப்போ மரத்துக்கெல்லாம் சே வாழை மரம் தென்னை மரம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மரம்னு பெயர் வச்சுருக்காங்களா அது பொது பெயர்னும் அப்போ வாழை மரம் வாழை மா அப்படிங்கிறது சிறப்பு பெயர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து வந்து காரண பெயர் காரண பெயருக்கு நான் சொல்லிட்டேன் நான்கு கால் இருந்தால் அது நாற்காலி கருப்பு கலரில் கருப்பு கலரில் ஒரு பலகை இருந்தால் அது கரும்பலகை அப்போ காரணம் கருதி பெயர் வச்சதுனால அந்த நாற்காலி கரும்பலகைங்கிறதுலாம் காரண பெயர் இந்த காரண பெயர்லேயும் ரெண்டு வகை இருக்குது காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர் அவ்வளவுதான் இப்போ காரண பொது பெயர்னா பறவை அணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பறவை பறக்கிறதுனால அது பறவை இப்போ பறவையில் நிறையா பிரிவு இருக்கு இல்லையா காகம் அப்புறம் வந்து நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது அப்போ மரங்கொத்தி அப்படின்னு இருக்குது இப்போ வந்து காரணம் கருதி அந்த பொதுவான ஒரு பெயர் இருக்கிறது வந்து பறவை அப்படிங்கிறது வந்து காரண பொது பெயர்னும் மரங்கொத்தி அப்படிங்கிறது வந்து மரத்தை கொத்துறதுனால மரங்கொத்தி அதனால அது காரண சிறப்பு பெயர்னு சொல்கிறாங்க அணிங்கிறது அணிகலன் நம்ம அணிஞ்சுக்கிற அனைத்தையும் அணின்னு குறிப்பிட்டதுனால அது வந்து காரண பொது பெயர்லையும் அந்த அணியில் ஒரு இது சொல்கிறாங்க வளையல் வ வளைஞ்சிருக்கிறதுனால அது வளையல்னு சொல்கிறாங்க காரணம் கருதி அந்த அணியில் ஒரு பிரிவு தான் வளையல் அதனால் இது வந்து காரண சிறப்பு பெயர்னு சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து அதில் அதில் கொடுத்துருக்கும் போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கும் போது காரண பெயர் குறிப்பிட்டு காரணமுடைய எல்லா வகை பொருட்களையும் பொதுவாக கரு குறித்தால் அது காரண பொது பெயர் எனப்படும் அது காரண சிறப்பு பெயருக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா குறிப்பிட்ட காரணமுடைய எல்லா வகை பொருள்களுக்கும் ஒன்றை மட்டும் சிறப்பாக குறிப்பது காரண சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இடுகுறி பெயர்னா என்ன காரண பெயர்னா என்ன அதில் ரெண்டு வகை என்னென்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இடுகுறி பெயரை வட்டமிடுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இடுகுறினா காரணமே இல்லாமல் வச்ச பேர் பறவைங்கிறது காரணத்தோடு வச்ச பேர் அதனால் இது இடுகுறி பெயரில் வராது மண் அப்படிங்கிறது எந்த காரணமும் இல்லாமல் வச்சதுனால இதுதான் ஆன்சர் இருந்தாலும் மற்றதையும் பார்த்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் முக்காளி அப்படிங்கிறது மூன்று கால்கள் இருக்கிறதுனால முக்காளி அதனால இது காரண பெயர் மரங்கொத்திங்கிறது மரத்தை கொத்துறதுனால அது மரங்கொத்தி அதனால இதுவும் காரண பெயர் அப்போ மண்ணுங்கிறது தான் ஆன்சர் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் இதில் வட்டமிட சொல்லியிருக்காங்க மரங்கிறது எந்த காரணமும் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அது காரண பெயராக வராது வளையல் வளைஞ்சிருக்கிறதுனால அது வளையல் அதனால இது காரண பெயரில் வரும் சுவர் அப்படிங்கிறது இடுகுறி
அப்ப காரணமே இல்லாதது வந்து வயல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பொது கிடையாது அதனால அது வயல் இது வந்து இடுகுறி பெயர் தான் இருந்தாலும் அஹ் இது வந்துக்கு ஒரு பொது த பொதுவுல ஒரு பிரிவா வல்லங்கிறதுனால அதை விட்டுறலாம் வாழை அப்படிங்கிறது அஹ் இடுகுறி பெயர் அது வந்து மரம் மர மரத்துல ஒரு சிறப்பு பெயர் தான் அந்த வாழை அப்ப இதுதான் இடுகுறி சிறப்பு பெயருக்கு ஆன்சர் இருந்தாலும் மற்றதையும் பார்த்துருவோம் மீன் அப்படிங்கிறது வந்து மீன் அப்படிங்கிறது வந்து மீன் கொத்தி அப்படிங்கிறது வந்து காரணத்தோட வச்சதுனால அது காரண பெயர்ல சேர்ந்துரும் பறவைங்கிறது காரணத்தோட வச்சதுனால அது காரண பெயர் சேர்ந்துரும் இப்போ வயலா வாழையா அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ரெண்டுமே இடுகுறி பெயர் தான் அதுல இடுகுறி பொது பெயருங்கிறது சிறப்பு பெயர் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப சிறப்பு பெயருங்கிறது மரத்துல ஒரு வகையா வர்றதுனால அந்த வாழைங்கிறது தான் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு பொது பெயர் சிறப்பு பெயருங்கிறது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமா பேர்ச்சொல்லோட வகைகளும் பார்த்தாச்சு இதில் சொன்ன கொஷின்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்